Tiếp nối phần tiếp theo, khi nghe lão ca lên tiếng tiểu khuyết vọt tới đấm một quyền bốp, có lẽ là tiểu khuyết tốc độ quá nhanh, không dự đoán được tiểu khuyết dám ra tay, đột nhiên không kỳ phòng bị liền đánh bay đi ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng rầm nện thật mạnh trên vách đá, tuy rằng quản sư huynh rất chật vật nhưng tức khắc xoay người đứng lên, ánh mắt trầm mặc, người tìm chết, hắn lập tức điều động chân khí, một đạo màu đen tiên ảnh phi đánh mà đến, tiểu khuyết vui vẻ, tới hay lắm, lập tức điều động chân khí trong cơ thể vọt lên đánh một quyền. Một đám người, cười nhìn về phía tiểu khuyết, cái tên da đen to con đó là thằng ngốc chắc, đúng là muốn chết, lại dùng sức mạnh cơ thể, muốn chống lại cầu long tiên của quản sư huynh. Cầu long tiên của quản sư huynh là võ kỹ địa giai đó, thằng này lại muốn dùng cơ thể chống đỡ, muốn không chết cũng khó, kiếm vô khuyết rất là bá đạo một quyền oanh tạc màu đen tiên ảnh, đừng nói là bị thương, từ đầu đến cuối không có một vết thương nào, quản sư huynh trầm mặt có chút khó coi, cái... Cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi mặc kệ ta là ai? Mới có một quyền, ta còn chưa đã nghiện đầy. Vừa dứt lời, tiểu khuyết ngang ngược vọt đi lên. Mấu chốt là, tốc độ cực nhanh, đánh một quyền vô cùng tàn nhẫn. Bàn long quyền, một quyền khí thế của tiểu khuyết đã làm quản sư huynh nằm tại chỗ bất tỉnh. Thấy quản sư huynh chống đỡ không được, đám học viên thủy viện hét lớn một tiếng. Chết tiệt, sức mạnh của tên khốn này quá mạnh rồi. Này là tôi phá chỗ này, gọi người, mau, gọi người. Ca, thật sự không phải ta cố ý đâu, là hắn quá yếu, không sao, có ca ca ở đây, tiểu tử, có gan đấy, hôm nay nếu như để ngươi sống sót ra khỏi khe núi dạ vân, chúng ta uổng là học viên thủy viện, thật là chán sống rồi, cả gan dám khiêu chiến khe núi dạ vân chúng ta, đánh chết hai tên cặn bã này đi, xảy ra chuyện gì, tân sư huynh, hai tên ngu ngốc này xông vào khe núi dạ vân chúng ta, đánh quản sư huynh trọng thương rồi, ai, lại dám hống hách ở địa bàn của thủy viện chúng ta. Tân Sư Huynh chính là bọn chúng, sao lại là hai người các ngươi? Ngươi là người tuần tra của khe núi Dạ Vân. Hai anh em bọn ta vừa vào khe núi, mấy tên ngu xuẩn này liền muốn đuổi bọn ta đi, còn ra tay muốn lấy mạng hai anh em bọn ta. Ngươi nói xem, chuyện này nên làm thế nào? Cái này là ai? Cút ra đây, là ta. Nhưng Tân Sư Huynh à, Tân Sư Huynh một quyền đánh thẳng trên mặt quản học viên, không những không thay hắn ra mặt, ngược lại đánh hắn, đây là vì cái gì? Sắc mặt có chút khó coi Tân Sư Huynh, quét nhìn thủy viện học viên, trầm giọng nói. Hắn chính là Dương Trần, cũng là học viên của thủy hỏa võ viện như chúng ta. Cái gì? Hắn là Dương Trần. Cái tên Dương Trần được hỏa viện mời vào đó sao? Sao có thể? Dương Trần đó không phải là thiên tài tuyệt thế à? Bọn họ cũng không biết chuyện, coi như là ngoài ý muốn. Dương Trần, ta đích thân đưa ngươi ra ngoài. Được, vậy thì nể mặt ngươi vậy. Tân Sư Huynh, cho hỏi một chút, bên trong những sơn động này, có gì huyền diệu sao? Dương Trần, ngươi vẫn chưa biết nguồn gốc của khe núi dạ vân sao? Nghe đồn khe núi Dạ Vân là chiến trường của đại năng thượng cổ, có vô số siêu cấp cường giả ngã xuống ở đây. Tiền bối của thủy hỏa võ viện chúng ta chiếm cứ chỗ này, đào ra vô số sơn động trên vách núi. Bên trong những sơn động này đều ẩn chứa lượng lớn tiên thiên tử khí. Tiên thiên tử khí số lượng lớn. Tới rồi, cửa ánh sáng truyền tống ở chỗ này kết nối tới võ viện. Này hẳn là cửa nam võ viện truyền tống đại điện. Dương Trần ngạc nhiên, đồng thời Tân Sư Huynh rất là cung kính hành lễ một lão sư trước mặt. Sau đó Tân Sư Huynh chỉ vào Dương Trần cùng Tiểu Khuyết nói Cầu lão sư, bọn họ là Dương Trần, kiếm vô khuyết tân sinh của hỏa môn sơn Lão sư chằm chằm Dương Trần đánh giá một phen Ồ, ừm, rất tốt Xem ra, hỏa môn sơn lại có thêm hai quái thai nữa rồi Dương Trần cũng hướng lão sư hành lễ Chào đạo sư, ha ha Phảng phất tiếng cười của lão sư xua tay cười nói Tiểu tử, ta không có tư cách làm đạo sư của ngươi đâu Đi đi, Dương Trần thắc mắc đáp hỏi Đi đâu? Ngươi nhìn ra phía sau đi, giờ phút này, Dương Trần mới phát hiện, ẩn ẩn có đông xuyên đệ nhất thế lực võ viện, vì sao sẽ chiếm cứ chỗ này. Những thứ này là đỉnh núi của thủy viện, hỏa môn sơn thì còn phải đi ra sau nữa, ngươi là đệ tử của hỏa môn sơn, đương nhiên phải tới hỏa môn sơn báo danh. Dương Trần thầm nghĩ nói, lớn như vậy sao? Tiểu tử, ta tiễn ngươi một đoạn, có duyên gặp lại. Lão sư giơ tay vẽ một trận pháp không gian, dịch chuyển Dương Trần vào một chỗ vô cùng rộng, tên là hỏa sơn môn.